Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Sobat peternak Indonesia Saya Dr. Tovan Owner Barokah Farm Kediri Kali ini saya akan membahas Tentang Analisa bisnis Breeding kambing bur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Sobat peternak Indonesia Saya Dr. Tovan Owner Barokah Farm Kediri Kali ini saya akan membahas Tentang Analisa bisnis Breeding kambing bur Ini kita akan kupas Tuntas mengenai Prospek ternak Crossbur. Oke, kita mulai secara singkat. Kenapa saya tertarik untuk lebih jauh membahas tentang breeding crossbur? Yang pertama karena memang kebutuhan daging setiap tahun meningkat. Yang kedua, kambing bur sangat simpel, sangat mudah dan sangat murah biaya operasional. Yang ketiga, nilai jualnya saat ini bagus. Dan akan bisa dipastikan semakin tahun nilainya akan semakin bagus juga. Jadi e, langsung saja kita mulai untuk e, analisanya kambing bur. Jadi e, kambing bur ini salah satu jenis kambing pedaging yang sebenarnya sudah lama masuk di Indonesia. Sejak 75 tahun yang lalu e, masuk di Indonesia. Tapi e, baru ah, dua tahun terakhir ini e, booming di masyarakat. Karena satu lain hal, mungkin e, masyarakat belum banyak mengenal, jadi saya singgung sekilas sejarah mengenai kambing bur. Kambing bur salah satu e, kambing unggulan untuk daging, karkasnya paling tinggi di jenisnya, bisa sampai e, 50% dengan e, perawatan yang bagus, bahkan bisa sampai 55% kalau kita maksimalkan untuk kualitas pakan di kambing bur. Kita mulai saja untuk analisa usaha kali ini adalah analisa usaha untuk breeding crossbur. Kenapa saya pilih crossbur? Karena crossbur ini yang banyak di masyarakat yang mudah kita untuk mendapatkan induan maupun bibitan yang ada di Indonesia. Jadi dan harganya masih sangat terjangkau untuk ukuran masyarakat di Indonesia dan peternak di Jawa Timur khususnya ya. Jadi langsung saja. Uh, kita buat uh, ini bisa lihat ya jadi uh, kita kasih judul adalah analisa breeding cross bur okay. nah, kita mulai kita membutuhkan untuk uh, induan ini dengan harga jantan di kisaran 5 juta betina di kisaran 4 juta ini sudah uh, siap produksi dengan uh, betina dengan harga 4 juta ini rata-rata uh, sudah laktasi satu atau beranak satu kali dengan jantan sudah satu tahun lebih rata-rata satu setengah tahun kita sudah bisa dapat dengan harga sekian dan dengan kualitas breeding sudah cukup bagus uh, dengan harga sekian Oke sekarang kita Masuk ke Pakan Dan hari ini breeding tidak lepas dari Biaya pakan untuk bi Atau biaya operasional pakan Di tempat kami di Barokah Farm Untuk 
pakan kambing bur untuk breeding satu hari Rp2.000 itu terdiri dari pakan kering ya pakan kering terus HMT atau hijauan ya Rp2.000 cukup murah dan cukup terjangkau untuk uh, kantong kita uh, peternak di Jawa Timur pada khususnya kita sekarang untuk menghitung lamanya produksi jadi kita ambil untuk lama bunting itu adalah 5 bulan atau 100 50 hari dan masa asuh anak sampai siap dijual adalah 3 bulan atau 90 hari dari sini kita bisa menghitung sekilas um, biaya yang harus kita keluarkan selama satu siklus ya jadi 150 tambah 90 hari berarti ada total di sini adalah 240 hari dikalikan 2000 biaya yang kita keluarkan adalah 480 ribu untuk menghasilkan satu anakan ya jadi biaya yang kita butuhkan 480 ribu nah, sekarang kita baru menghitung apakah dengan 480 ribu ini kita sudah bisa untung dengan peternak bul kita masuk ke sini oke okay. Kita masuk selanjutnya adalah di sini. Kita asumsikan anak yang keluar adalah satu ekor dan betina. Jualnya nanti adalah usia sapi atau rata-rata nanti kita panen di berat 20 kilo dengan harga jual per kilonya mencapai 80.000. Berarti anakan lakunya adalah 1,6 juta. 1,6 juta. Di sini ada angka 1,6 juta, di sini ada angka 480.000. Dari gambaran ini kita sudah bisa uh, melihat sekilas uh, profitnya. Jadi uh, keuntungan dari selisih operasional sama nilai jual campainya adalah 1,6 juta dikurangi 480.000. Di sini muncul uh, kasih warna merah ya, jelas. Jadi 1,6 juta di sini dikurangi 4,48 480 ini berarti keuntungan yang terdapatkan adalah 1 juta 120 ribu ini adalah keuntungan yang kita dapatkan apabila itu Kambing kita beranak satu. Ini adalah keuntungan yang kita dapatkan apabila kita breeding kambing jenis crossbreed. Jadi rekan-rekan peternak yang uh, mengikuti cerita dari saya, gambarnya seperti ini. Jadi masih ragu untuk breeding? Saya rasa tidak. Kita harus yakin. Breeding adalah contohnya peternakan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi ayo, kita maju, terus breeding, semangat breeding untuk kemajuan peternakan Indonesia. Sekian analisa untuk breeding kambing jenis crossbur. Nantikan episode selanjutnya, tetap dengan saya, Dr. Tovan, Owner Barokah Farm Kediri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.